প্রিয় শিক্ষার্থী বৃন্দ আসসালামু আলাইকুম আমি হাসরাত আহমেদ সহযোগী অধ্যাপক প্রাণীবিদ্যা বিভাগ প্রিয় শিক্ষার্থী বৃন্দ আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো সবাই সুস্থ এবং নিরাপদে আছো এই মহামারীকালে আজকে তোমাদের সাথে আমার আমি যে ক্লাসটি নিয়ে এসেছি সেই সম্পর্কে আমরা আলাপ করব তো আমরা প্রথমেই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি আমাদের অধ্যক্ষ মহোদয় নিত যার নির্দেশনা এবং অনুপ্রেরণায় আমাদের এই অনলাইন ক্লাস আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো ভর্তি হলে শিক্ষার্থী বৃন্দ তোমাদের সাথে আমার বেশ কয়েকটা ক্লাসই হয়েছে আমরা ফিশারিজ বায়োলজি আজকে আমরা যে টপিক্স নিয়ে আলাপ করব চলো আমরা স্লাইডে যাই তোমাদের সাথে আমার আরও কয়েকটা ক্লাস হয়েছে সেটা মাছের পরিচয় ও জাতির জন্য হ্যাঁ এই চারটা নিয়ে আজকে আমাদের যে টপিক সেটা হলো ফাইলোজনি অফ লিভিং জ্বর ফিশে আমাদের পেপার কোড হলো টু ফোর থ্রি ওয়ান ওয়ান থ্রি তাহলে আমরা চলো আমরা সাইডে আমরা একটু আলাপ করি ফাইলোজনি অফ জ্বর ফিশ যেটা হলো যে মাছের চোয়ালযুক্ত মাছে জাতির জন্য আমি ক্লাসটা আগেও একটু শেষের ক্লাসে একটু বলেছিলাম তারপর আমি আজকে ডিটেলস বলি যে চোয়ালযুক্ত মাছে জাতির জন্য হ্যাঁ ন্যাথোস্ট্রোম অর জ মাউথ আর ভার্টি ব্রেস্ট দ্যাট পসেস ট্রু জস এ মাইল স্টোনস ইন দ্য ইভলিউশন অফ দ্য ভার্টি ব্রেস্ট ইন ফ্যাক্ট ওয়ান of the most significant developments in early vertebrate evolution was the development of the jaw, a hinged structure attached to the cranium that allows an animal to grasp and tear its food. Jaws were probably derived from the first pair of gill arches supporting the gill of jawless species. আমরা এটাকে এইভাবে বলতে পারি যে যেটা হলো চোয়ালযুক্ত মাছের জাতির জনিতে যে বিবর্তনের ধারাবাহিকতায় ভিত্তিতে চোয়ালযুক্ত যে মাছটাকে আমরা তো দুই ভাগেই ভাগ করতে পেরেছি একটা হলো বিলুপ্ত চোয়ালযুক্ত মাছ আর একটা হলো জীবিত চোয়ালযুক্ত মাছ ঠিক আছে তাহলে আমরা চোয়ালযুক্ত মাছের বিলুপ্ত চোয়ালযুক্ত মাছ বা প্ল্যাকোডার্মসের যাত যে বৈশিষ্ট্য সেটা থেকে আমরা এভাবে বলতে পারি আমরা এইভাবে এটাকে আমরা আমরা বলতে পারি যে মাছের যে তোমার মধ্য সিলুরিয়ান যুগে পঁয়তাল্লিশ কোটি বছর পূর্বে তোমার অস্টাকোডা মাছেরা বিভিন্ন প্রতিকূলতার কারণে বিলুপ্ত হচ্ছিল হ্যাঁ তখন এই বিলুপ্ত যখন হচ্ছিল এই অস্টাকোডা মাছ তখন যে আদি চোয়ালযুক্ত মাছ বা বিলুপ্ত প্লেকোডামসের উৎপত্তি হয় হ্যাঁ যে চোয়ালযুক্ত যে মাছ তার উৎপত্তি হয় প্রথম হলো চোয়াল চোয়ালবিহীন মাছ ছিল পরে চোয়ালযুক্ত মাছের উৎপত্তি হয় মধ্য সিলুরিয়ান যুগে প্রায় পঁয়তাল্লিশ কোটি বছর পূর্বে সিলুরিয়ান যুগের শেষে অস্টাকোডান এবং প্লেকোডান মাছেরা পৃথিবীতে কিছুটা স্থিতিশীল অবস্থায় থাকেও সেটি বেশি দিন কিন্তু থাকে নাই আবার কি হয়েছে ল্যাভোনিয়ান যুগের শেষভাগে চোয়ালবিহীন মাছের সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং প্লেকোডানের মাছের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় যেটাতে আমরা জ্বর ফিল করে দিচ্ছি জলযুক্ত মাছ এ সময়ে এই যে তোমার ডেভোনিয়ান কালে এদের পূর্ণ বিকাশ এবং বিস্তার লাভ করে এরা তাহলে এই যে প্লেকোডান মাছের যে যেসব জীবাশ্ম এই জীবাশ্ম বা ফসিল থেকে এটা আবিষ্কৃত হয়েছে যে যে ক্লিমিটিয়াস কোকোসিটিয়াস এবং তোমার টেরিকথিস এসব মাছের যে জীবাশ্ম এটা দেখে এই ধারণা করা হয়েছে বা এটা এটা নিশ্চিত করা হয়েছে এসব মাছের মাথা আর লেজের সম্মুখভাগ ছিল কীরকম তোমার 
পুরো বর্ম বা তকদার আবৃত ছিল দেহে পাখনা রশ্মি বা কাটা রশ্মি কাটাযুক্ত পাখনা ছিল হ্যাঁ উচ্চ পাখনাটা ছিল হেটোরো সার্কাল প্রকৃতি যার সাহায্যে এরা পানিতে বেশ দ্রুত আকারে সাঁতার কাটতে পারত সামুদ্রিক পরিবেশে বসবাসের সাথে কিন্তু এরা কি আছে এদের মুখ বিবরে চোয়ালের আবির্ভাব হয়েছে এই যে চোয়াল যুক্ত মাছের ফাইলোজিনি আমরা বলতেছি ফাইলোজিনি অবজর ফিস বা চোয়াল যুক্ত মাছের জাতির জনি সেখানে এই যে কিভাবে এদের আবির্ভাব ঘটেছে আমরা দেখলাম এবং বিলুপ্ত এই যে প্ল্যাটোডার্মস এদের চারটা গোষ্ঠী আছে অ্যাকান্থোডিয়ান অ্যান্টিয়ার্সিস তারপর হলো আর্থোডিয়াস এবং স্ট্যাগো সিলাজিয়ান আমরা কিন্তু গত ক্লাসের যে ফাইলোজিনি যে ফ্যামিলি ট্রিটা দেখেছি সেখানে আমরা কিন্তু এগুলো দেখেছি এই সব গোষ্ঠী থেকে বিবর্তনের মাধ্যমে কি হয়েছে জীবিত চোয়ালযুক্ত মাছে আবির্ভাব হয়েছে তাহলে আমরা এদের আবির্ভাবটা কিভাবে হলো আমরা জানতে পারলাম আর প্রেকটার মাছেরা পারমিয়াম যুগের শুরুতে পৃথিবী থেকে এর আবার বিলুপ্ত হয়ে যায় এভাবেই তোমার আদিম প্রকৃতির মাছের পূর্বপুরুষরা প্যালোজিক যুগে মহাযুগে তাদের বিবর্তনের ইতিহাসে সমাপ্তি ঘটে প্যালোজিক মহাযুগে তাদের আবির্ভাব হয় এবং এই যুগে তাদের বিলুপ্তি হয় কারণ প্যালোজিক মহাযুগটা অনেকগুলা যুগের সঙ্গে গঠিত তাহলে আমরা থাইলোজিনি অফ জোর ফিস বা চোয়ালযুক্ত মাছের জাতির জন্য সম্পর্কে একটা ধারণা পেলাম যে এরা সিলুরিয়ান মহাযুগে আসছে এবং তোমার পারমিয়াম যুগে শেষ হয়ে গেছে প্যালোজি মহাযুগকালে চলো আমরা পরবর্তী স্লাইডে যাই এখন এটা হলো যে ফাইলোজিনি অফ কনজেক্টিস আমরা কিন্তু চোয়ালযুক্ত মাছের ফাইলোজিনি পড়লাম সেখানে চোয়ালযুক্ত মাছ কারা পরে সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এই যে বিলুপ্ত তোমার জীবিত যে চোয়ালযুক্ত মাছ দুইটা শ্রেণী আছে একটা হলো কনডিকথিস আর একটা হলো অস্টিকথিস তাহলে চোয়ালযুক্ত মাছের মধ্যে এই কনডিকথিস আছে দুই এখন যে জীবিত যে চোয়ালযুক্ত মাছ আছে তা হলো কনডিকথিস এবং অস্টিকথিস শ্রেণী তাহলে আমরা কনডিকথিসের ফাইলোজিনি জানি এই যে কনডিকথিস তো তুলনাশ্রীযুক্ত মাছের জাতির জন্য বা কীভাবে বিবর্তনের মাধ্যমে আজকে কনডিকথিস করতেছে সেটা আমরা একটু দেখবো ঠিক আছে এটা হলো এটা হলো দেখো কনডিকথিস আর জট ফিশেস দ্যাট প্রসেস পেয়ার্ড ফিনস অ্যান্ড এ স্কেলটন মেড অফ কার্টিলিজ দিস প্লেট অ্যারোজ অ্যাপ্রক্সিমেটলি থ্রি হান্ড্রেড সেভেন্টি মিলিয়ন ইয়ার্স অ্যাগো ইন দ্য আর্লি অর মিডল ডেভনিয়ান দে আর থট টু বি ডিসেন্ডেড ফ্রম দ্য প্ল্যাকোডার্স হুইচ হ্যাড এন্ড স্কেলিটনস মেড অফ বোনস দাস দি লাইটার কার্টিডিনিয়াস স্কেলিটন অফ কনডিকথিস ইজ এ সেকেন্ডারিলি ডেরিফিড ইভলিউশনের ডেভেলপমেন্ট মানে এরা কিভাবে আসলো কোন যুগে সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি তাহলে আমরা এটাকে এভাবে যদি বলি যে এই যে জীবিত জলযুক্ত তরুণাস্থি মাছ এই মাছের পূর্বপুরুষ হলো বিলুপ্ত প্ল্যাকোডার্মস আমরা অস্টাগোডার্মস অ্যান্ড প্ল্যাকোডার্মসের কিন্তু একটু ছোট্ট পার্থক্য জেনেছি যে বিলুপ্ত চোয়ালযুক্ত হলো প্ল্যাকোডার্মস বিলুপ্ত চোয়াল বিন হলো অস্টাকোডার্মস তাহলে এখানে এটা ক্লিয়ার হলো আর প্ল্যাকোডার্ম মাসে স্টেগোসিলিকিয়ান ধারা থেকে সাঁত্রিশ কোটি বছর পূর্বে হাঙর জাতীয় মাছের যে তরুণাস্থি যে হাঙর জাতীয় মাছে আত্মপ্রকাশ ঘটে আজকে যে হাঙর জাতীয় মাছ এটার পূর্বপুরুষ তোমার সে প্লেকোডার মাছের স্টেগো স্টেগো সিলাচি ধারা থেকে সাঁত্রিশ কোটি বছর পূর্বে এদের পূর্বপুরুষদের থেকে আজকে তরুণাস্থি মাছের আবির্ভাব হয় সামুদ্রিক পরিবেশে এই বিবর্তন তোমার সংগঠিত হয় হ্যাঁ মধ্য মধ্য ডেভোনিয়ান যুগে সিলাচি গোষ্ঠীভুক্ত হাঙর জাতীয় তরুণাস্থি মাছ থেকে প্রায় সব প্রবহমান জলাশয়ে এদের ব্যাপকভাবে এদের বিস্তৃতি শুরু ছিল আর উৎপত্তি লাভের পর তোমার অভিযোজনিক বিচ্ছুরণের মাধ্যমে 
হাঙন জাতীয় যে দুইটি মাছের যে দুইটি উপগোষ্ঠীতে বিভক্ত হয় একটা হলো ক্ল্যাচো ক্ল্যাডোসিরাচি ফর্মিস এবং আরেকটা হলো ক্ল্যাডো ডন্টি ফর্মিস দুইটা গোত্রে বিভক্ত হয় ঠিক আছে এদের মধ্যে কিছু হাঙর সাধু পানির জলাশয়ে বিস্তৃতি হয়েছিল এই যে তোমার সাধু এদের মধ্যে কিছু সাধু পানিত এরা মেনলি হলো সামুদ্রিক পানিতে কিন্তু কিছু সাধু পানিত এদের বিস্তৃতি হয়েছিল আর এই হাঙ এই গোষ্ঠী হাঙরের মধ্যে পারমিয়াম যুগে এদের বিলুপ্ত হয়ে যায় যে যেই গোষ্ঠীটা সাধু পানির জলাশয়ে উৎপত্তি হয়েছিল তাদের বিলুপ্তি হয় পারমিয়াম পারমিয়াম যুগে ঠিক আছে এবং এর পূর্বে জেনেন ক্যান্থি ফর্মিস নামক আরও একটি গোষ্ঠী পানি আরও একটি গোষ্ঠীর হাঙর সাধু পানিতে তোমার আবির্ভাব দেখা যায় এদের মধ্যে হেটোডন্টি ফর্মিস গোষ্ঠীভুক্ত হাঙর দেবনিয়ান যুগে উৎপত্তি লাভ করে এবং আজও এরা পৃথিবীতে সার্থকভাবে বেঁচে আছে প্রায়সিক যুগে আধুনিক হাঙর গোষ্ঠীর সাথে তোমার স্কেটস এবং রেস মাছের উৎপত্তি হয় যেটা আধুনিক হাঙরের যে ভাগ স্কেটস অ্যান্ড রেস এটা ট্রাসিক যুগে এসে উৎপত্তি লাভ করে আমাদের এই যুগগুলো সম্পর্কে জানতে হবে তোমাদের তোমরা যুগ জানো যুগ মহাযুগ সম্পর্কে তোমাদের ফোর্থ ইয়ারের শিক্ষার্থীর কিন্ত তোমাদের কিন্তু ধারণা আছে সো এটার সাথে কোন যুগে কি সেটার সাথে মিলে তোমাদেরকে পড়তে হবে উল্টা পাল্টা যুগ লিখলে কিন্তু হবে না এই যে তরুণাস্থি মাছের আরেকটি বিশ্বাসায়িত গোষ্ঠী হইল হলসিফানি হলসিফানি এই গোষ্ঠীভুক্ত মাছটা কি করে একই সাথে তরুণাস্থি এবং কঠিনাস্থি এই হলসিফানির বৈশিষ্ট্য হইল যে এরা উভয় বৈশিষ্ট্য বহন করে কঠিনাস্থি এবং তরুণাস্থি মাছের কন্ডেক্টিস এবং অস্টেক্টিসের বৈশিষ্ট্য বহন করে কিন্তু কন্ডেক্টিসের বৈশিষ্ট্য বেশি থাকাতে এরা কন্ডেক্টিসের মধ্যে পড়ে যায় মৎস্য বিজ্ঞানী তোমার জেনগ্যারি উনিশশো চুয়াত্তরের মতে কার কার্বনি ফোরার যুগে আবির্ভূত তোমার ইউটেলজি নামক স্বতন্ত্র গোষ্ঠীর প্রাণীরা পরবর্তীকালে হলসিফালি নামে আখ্যায়িত হয় তাহলে আমরা হলসিফালিকে দেখতে পাচ্ছি যে তোমার হলসিফালি হলো কন্ডিক্টিসের আরেকটা গোষ্ঠী সে একটা হলসিফালি আরেকটা হলো সিলাচি তাহলে আমরা আমরা কন্ডিক্টিসের ফাইলোজেনি জানলাম যে এরা প্লেকোডার্মেদের পূর্বপুরুষ এবং স্টেকোচিলাচি ধারা থেকে এরা আসে প্রায় সাঁত্রিশ কোটি বছর পূর্বে মধ্য ডেভোনিয়ানে যে সিলাচি যে একটা গোষ্ঠী তার আবির্ভাব ঘটে এবং কার্বনি ফোরাসে আরেকটি মাছের আবির্ভাব ঘটে এবং তারা ট্রায়াসিক যুগে বর্তমানের যে হাঙর যে স্পেস এবং রে তাদের আবির্ভাব ঘটে ট্রায়াসিক যুগে এটা আমরা জানতে পারলাম আরেকটা জানতে পারলাম যে এদের একটা হলো একটা বিশেষায়িত গোষ্ঠী আছে হলসিফালি যে অস্টিকথিস এবং কনজিকথিসের উভয় বৈশিষ্ট্য বহন করে তাহলে চলো আমরা পরবর্তী স্লাইডে যে আমরা এখানে একটি চিত্র দেখতে পাচ্ছি সিলাচি সিলাচি একটি চিত্র দেখতে পাচ্ছি আমরা একটা কন্ডিক্টিস মাছের একটি চিত্র আমরা দেখতে পাচ্ছি এই সিলাচি তোমার হলো কন্ডিক্টিসের একটা গোষ্ঠী একটা সিলাচি আর একটা হলো হলসিফালি যা আমি একটি পূর্বে বলেছি তোমাদেরকে হ্যাঁ ঠিক আছে তাহলে আমরা চলো পরবর্তী স্লাইডে যাই এখন আমরা যেহেতু আমরা কন্ডিক্টিসের ফাইলোজেনি জেনেছি আমরা এখন জানবো অস্টিকথিসের ফাইলোজেনি ফাইলোজেনি অফ অস্টিকথিস বনি ফিসিস হ্যাঁ অস্থিযুক্ত মাছের ফাইলোজেনি কিভাবে এরা বিবর্তনের মাধ্যমে কোন কাল থেকে কোথায় এসে পড়ছে এখানে যদি আমরা বলি এখানে দেখো মেম্বার্স অব দ্য ক্লেড অস্টিকথিস অলসো কলড বনি ফিসিস আর ক্যারেক্টারাইজ বাই এ বনি স্কেলিটো দি ফার্স্ট ম্যাজরিটি অফ প্রেজেন্ট ডে ফিসেস বিলং টু দিস গ্রুপ হুইচ কনসিস্ট অফ অ্যাপ্রোক্সিমেটলি থার্টি থাউজেন্ড স্পিসিস মেকিং 
it the greatest class of vertebrates in the existence today. Nearly all bony fishes have an ossified skeleton with specialized bone cells that produce and maintain a calcium phosphate matrix. These characteristics has been discerned only in a few groups of osteoptics, such as sardines and paddlefish, which have primarily cartilaginous skeletons. The skin of bony fishes is often covered by overlapping scales and glands in the skin secrete mucus that reduce drug when swimming and aids in the fish. Aids the fish in osmoregulation. Like shares, bony fishes have a lateral lung system that detects vibration in water. Bony fish characters তাহলে এই বনি ফিশের যে জাতির জন্য সেটা যদি আমরা এইভাবে তোমাদেরকে বলি যে তোমার এই যে প্ল্যাকোডার্মস এই প্ল্যাকোডার্মস থেকে একই সাথে তরুণাস্থি এবং কঠিনাস্থি মাছ বিবর্তিত হয়েছে এর মধ্যে তরুণাস্থিটা আগে কঠিনাস্থিটা পরে অ্যাকেন্থোডিয়ান নামক প্ল্যাকোডার্ম পূর্বপুরুষ থেকে কঠিনাস্থি মাছে উঠতো তাই আমাদের একটু মনে রাখতে হবে যে অ্যাকেন্থোডি অ্যাকেন্থো অ্যাকেন্থোডিয়ান অ্যাকেন্থোডিয়ান যে আদি জলযুক্ত যে মাছ এটার একটা তোমার একটা ধারা হলো অ্যাকেন্থোডিয়ান এই অ্যাকেন্থোডিয়ান নামক প্লেকোডাস থেকে কঠিনাস্থি মাছের উৎপত্তি হয় তাহলে আমরা অ্যাকেন্থো অ্যাকেন্থোডিয়ান থেকে প্লেকোডাম নামক মাছ থেকে কঠিন মাছের উৎপত্তি হয় কোনো কোনো গবেষকদের মতে কি হয় যে কঠিনাস্থি মাছ প্রায় চল্লিশ কোটি বছর পূর্বে অডোভিশিয়ান যুগে আবির্ভূত হয়েছে চল্লিশ কোটি বছর পূর্বে এটা অডোভিশিয়ান যুগ প্যালে প্যালিওজয়িক মহাযুগে অডোভিশিয়ান যুগে আত্মপ্রকাশ করছে আর এই উৎপত্তি যখন হয় উৎপত্তি লাভের পর এই কঠিনাস্থি মাছ দুইটি ধারায় ভাগ হয় একটা হলো সার্কোপ্টাইনজি আর একটা হলো অ্যাক্টিনোপ্টাইনজি আমরা অস্টিকসে দুইটা ধারা একটা হলো সার্কোপ্টাইনজি আর একটা হলো অ্যাক্টিনোপ্টাইনজি আমাদের এই দুটা ধারা কিন্তু মনে রাখতে হবে অ্যাক্টিনোপ্টাইনজি কারা সার্কোপ্টাইনজি কারা এবং এদের মধ্যে কি পার্থক্য এটাও আমাদের কিন্তু জানতে হবে তাহলে আমরা একটু জানি যে সার্কোপ্টাইনজি গোষ্ঠীটি আদিম প্রকৃতি এটা আদিম প্রকৃতি এবং এই গোষ্ঠীর মাছের মাংস ডিবিযুক্ত পাখনা বহন করে হ্যাঁ আদিযুক্ত তোমার আদি প্রকৃতি আর এদের পাখনায় কোনো প্রকৃত পাখনা রশ্মি থাকে না এটা একটা বৈশিষ্ট্য যে এদের পাখনায় কোনো পাখনা রশ্মি থাকে না যেমন ল্যাটিমেরিয়া এই ধরনের মাছের উদাহরণ ল্যাটিমেরিয়া লিভিং ফসিলস হ্যাঁ ল্যাটিমেরিয়া হলো এর উদাহরণ এই গোষ্ঠীর মাছেরা কি করে পরবর্তীতে বিবর্তনের মাধ্যমে দুইটি ধারায় সৃষ্টি হয় একটা হলো প্রসবটাইনজি আর একটা হলো ডিপনয়ন এটা আমাদের যে ফ্যামিলি ট্রি যে একটা আমরা দেখা দিয়েছিলাম এর আগের ক্লাসে সেখানে দেখবা যে সার্কোপ্টাইনজি দুইটা ভাগে ভাগ হয় একটা হলো প্রসবটাইনজি আর একটা হলো ডিপনয় তোমাদের বই তো এটা আছে এই যে তাহলে হলে প্রসবটাইনজি মাছের মাছেরা ডিবিযুক্ত খণ্ডিত পাখনা বহন করে হ্যাঁ এরা পরভ আর ডিপনয় ধারের মাছেরা ফুসফুসীয় মাছ আমরা বলি না ফুসফুসীয় মাছ লাং ফিশ তারা হইল ডিপনয় আদিম প্রকৃতির এই মাছের বায়ুথলে বা পটকার মধ্যে রক্ত চালিকা সম্বলিত থাকায় এদের ফুসফুসের সমসমস্ত অঙ্গ হিসাবে বিবেচনা করা হয় এদেরকে কেন ফুসফুসীয় মাছ বলা হয় এটা কিন্তু অনেক সময় পরীক্ষায় আসে যে ফুসফুসীয় মাছ কারা কোন গ্রুপে এটা ডিপনয়ী ধারার মাছ এদের বায়ুথলি বা পটকার মধ্যে প্রাচীর রক্ত চালিকা সম্মিলিত হওয়ায় এদের ফুসফুসের সমসমস্ত অঙ্গ হিসাবে এদেরকে বিবেচনা করা হয় এই জন্য এদেরকে লাংফিস বলা হয় বর্তমানে এরা এ লাংফিসটা কোথায় আছে আফ্রিকা অস্ট্রেলিয়া এবং দক্ষিণ আমেরিকার মহাদেশে এদের এরা সীমাবদ্ধ থাকে হ্যাঁ সাধারণত আর প্রসবটাইনজি গোষ্ঠী থেকে সিলোক্যান সিলাক্যান্থ এবং অস্ট্রিওপিক গোষ্ঠীর উদ্ভব হয় 
আর কসব তাহলে ডিপনয়ি থেকে ওইটার উদ্ভব হলো আর সিল আর কসব ট্রেনজি থেকে সিলোক্যাপ এবং অস্টিওপিডের উৎপত্তি হলো তাহলে আমরা অস্টিফিসের যে দুইটা ধারা পেলাম আমরা একটা হলো সার্কপ ট্রেনজি আর হলো অ্যাক্টিভ ট্রেনজি সার্কপ ট্রেনজি দুইটা ধারা পেলাম কসব ট্রেনজি ডিপনয়ি হ্যাঁ কসব ট্রেনজি আবার দুইটা ধারা পেলাম অস্টিওলিপিস এবং সিলাক্যান্স সিলাক্যান্স তাহলে আমরা এভাবে এদের এদের যে উৎপত্তি আমরা এই পর্যন্ত জান না এরপরে আসে অ্যাক্টিনক ট্রেনজি আমরা এতক্ষণ সার্কোপ ট্রেনজি নিয়ে আলাপ করলাম সার্কোপ ট্রেনজি দুই ভাগ প্রসব ট্রেনজি দ্বীপ নয় এবং তাদের ভাগ করলাম এখন আমরা অ্যাক্টিনক ট্রেনজির কথা বলি যে আধুনিক যে আধুনিক যে মাছ এই মাছেই হলো অ্যাক্টিনক ট্রেনজি অ্যাক্টিনোপ্টাইনজি অ্যাক্টিনোপ্টাইনজি আধুনিক অস্থিবিশিষ্ট মাছ হিসাবে বিবেচিত হুম এরা এদের পাখনা রশ্মিধারী ওইটা কিন্তু রশ্মিধারী না এবং এদের পাখনায় কোনো মাংসর খণ্ড থাকে না আর ওদের পাখনার মাংসর খণ্ড লোভ থাকে বিবর্তনের ধারাবাহিকতায় এই অ্যাক্টিনোপ্টাইনজি তিনটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয় এবং পৃথিবীতে এদের আরও বিস্তার লাভ করে এদের মধ্যে এই তিনটা গোষ্ঠী হল কন্ড্রস্টে হলস্টি এবং টেলস্টি এই এরা ট্রাসিড ট্রায়াসিড যুগে এদের উৎপত্তি লাভ করা হয় হ্যাঁ তবে হলস্টিয়ান মাছেরা আরও বেশি অভিযোজিত বৈশিষ্ট্যপ্রাপ্ত হয় এখন এই যে অ্যাক্টিন অ্যাক্টিন যে তিনটা গোষ্ঠী এরা কন্ডস্টাই হলস্টাই এবং টেলস্টাই এদের সম্বন্ধে একটু বলি কন্ডস্টিয়ান মাছেরা মাছের যে জীবিত প্রজাতি আছে এ হলো পলিটিরাস বিলুপ্ত হয়ে যায় পলটি এবং টুয়াল স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বহন করে এটা হলো আমাদের হলস্টিয়ানের বর্তমানে হলস্টিয়ানের দুইটা প্রজাতি জীবিত আছে দুইটা বর্ণ জীবিত আছে এদের হলো অ্যামিয়া এবং ল্যাপিডোস্টিয়াস তোমরা জানো এই মাছ নামগুলো জানো লেমিন ফসিল মাছগুলোর নাম জানো অ্যামিয়া এবং ল্যাপিডোস্টিয়াস সে তো আমরা এগুলো জাতির জন্য জানি জানতে হবে সেই জন্য আমাদের এদের গণ জানতে হবে এদের গোষ্ঠী জানতে হবে কয়েন ভাবে ভাগ হলো সব কিছু আমাদের জানতে হবে এবং জুরাসিক যুগে এরা আবির্ভূত হয় এবং জীবাশ্ম হিসাবে প্রাপ্ত প্রথম এরা জুরাসিক যুগে এদের আবির্ভূত হয় ঠিক আছে আর জীবিত হিসাবে আর জীবাশ্ম হিসেবে প্রাপ্ত প্রথম টেলস্টিয়ান মাছের গণ হলো ল্যাপিটোলি পিস সরি ল্যাপটোলিপিস এই ট্যালেস্টি গোষ্ঠীর মাছেরাই আধুনিক মৎস্য গোষ্ঠী হিসাবে বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন জলাশয়ে এরা অভিযুক্ত হচ্ছে তাহলে আমরা এই যে তোমার তিনটা ভাগ পেলাম আমরা অ্যাক্টিনোপ্টাইনজি সেটা হলো কন্ড্রোস্টে হলস্টে এবং ট্যালোস্টে কন্ড্রোস্টে যেটা আমরা পেলাম সেটা তোমার ট্রায়াসিড যুগে উৎপত্তি লাভ করে এরা সকলেই ট্রাইসের যুগ উৎপত্তি লাভ করে এবং এই যুগে শেষের দিকে কন্ডস্টের অধিকাংশ প্রজাতি তোমার কমতে শুরু করে ঠিক আছে আর কন্ডস্টারের মধ্যে যে জীবিত প্রজাতি আমরা পেলাম তা হলো পলিপ্টেরাস এবং অ্যাসিপেন্সার এরা পৃথিবীতে তো এখনও টিকে আছে এদের অন্তকঙ্কালগুলো আংশিক তরুণাস্তে সম্পূর্ণ আর হলস্টার যেটা পেলাম সেটা সম্পূর্ণই কঠিনাস্তে সম্পন্ন আর এদের এদের যেটা এদের এদের দুইটা গণ আছে হলস্টিয়ানের একটা হলো অ্যামিয়া এবং ল্যাপিডোস্টিয়াস এরপরে আমরা পেলাম তেলোস্টাই যেটা বর্তমানে যে আধুনিক যে তোমার মৎস্য গোষ্ঠী অস্থিযুক্ত সেটা আমরা পেলাম তাহলে আমরা চলো পরবর্তী স্লাইডে যাই পরবর্তী স্লাইডে আমরা আমরা একটা অস্থিযুক্ত একটা জোয়ালযুক্ত মাছের দেখতে পাচ্ছি সেটা হলো ক্লিমেটিয়াস ক্লিমেটিয়াস আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি 
আমরা দেখতে পাচ্ছি পলি পলিপটেরাস আমরা দেখতে পাচ্ছি কন্ড্রোস্টিয়ানের কন্ড্রোস্টিয়ানের একটা প্রজাতি জীবিত প্রজাতি যেটাকে আমরা লিভিং ফুসিল বলি পলিপটিয়াস ঠিক আছে এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি তাহলে আমরা উদাহরণ দেখতে পারলাম এখন আমরা যেটা হলো যে যে ফাইলোজিনি অব জট ফিশ যে চোয়ালযুক্ত মাছের যে জাতি জমি বা বিবর্তন সেটা আমরা একটু এর আগেও আমি একটি একটা ফাইলোজিনি সম্পূর্ণ মাছের একটা ডায়াগ্রাম তোমাদেরকে দিয়েছি এর আগে সেটাও দেখবো আর এখানে আমি ফাইলোজিনি অব জট ফিশের কথা যেটা হলো ভার্টি ফ্রেস দেখো ভার্টি ফ্রেস ভার্টি ফ্রেসকে দুই ভাগে ভাগ করা হলো একটা হলো সাইক্লোস্টোমস জলেস ভার্টি ফ্রেস ম্যাথোস্টোমস জট ভার্টি ফ্রেস তা আমরা এখানে জট ভার্টি ফ্রেস যেহেতু পড়তেছি তা এটা দুইটা অংশে ভাগ হয়েছে আমরা আজকে দেখলাম আমরা কন্ট্রিকিস কার্টিজিনিয়াস ফিশ এবং অস্টিকিস বনি ফিস এদের আমরা ফাইলোজিনি পড়লাম হুম এরপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অস্টিকিসের দুইটা ভাগে আমার দুইটা গোষ্ঠীতে ভাগ হয়েছে সার্পোটাইনজি লক ফিঞ্চ ফিস এবং অ্যাক্টিনোপ্টাইনজি রেড ফিঞ্চ ফিস যাতে তাদের পাকনাশিতে রে আছে এবং এটি আধুনিক মাছ একটি আর সার্পোটাইনজি হলো বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে তাহলে আমরা এইভাবে আমরা মোটামুটিভাবে জট ফিশের ফাইলোজিনি সম্পর্কে জানলাম তাহলে আমরা আজকে যেটা বিষয় হলো তাহলে আজকে আজকে আমাদের যেটা বিষয় হলো যে আমরা চোয়ালযুক্ত মাছের ফাইলোজিনি সম্পর্কে একটা ধারণা নিলাম সেখানে আমরা চোয়ালযুক্ত মাছ বলতে আমরা এখানে কন্ডিকথিস এবং অস্টিকথিসকে জানলাম এবং কন্ডিকথিস এর কীভাবে বিবর্তনের মাধ্যমে আজকের যে হাঙর যে স্কেচ এবং রেসে আসলো এবং সেটা আমরা পোটাটাই জানলাম এটা আমাদের একটা ধারণা থাকতে হবে যে পারমি প্যালোজয়িক মহাযুগে এই মাছের উৎপত্তি যাতে প্যালোজয়িক মহাযুগের মৎস্য মহাযুগ বলা হয় এই যুগে এই মহাযুগে এই মাছের উৎপত্তি হয় এবং এখানেই মাছের বিলুপ্ত ঘটে যায় তাহলে আমরা আজকে এবং আমরা অস্টিক ফিস যে জানলাম যে অস্টিক ফিসে কীভাবে অস্টিক ফিস মাছের উৎপত্তি হয়েছে সেটা আমরা পুরো একটা ধারণা নিতে আমার মনে হয় পেয়েছি আমি এবং চিত্রগুলোর মাধ্যমে তোমরা আরেকটু ভালো করে পড়বে এবং তোমরা যদি এই ফাইলোজিনিটা জানো মাছের বিবর্তন জানো এদের পূর্বপুরুষ জানো এবং সেই কোন যুগে কোন মহাযুগে এদের উৎপত্তি হয়েছিল কিভাবে এরা কোন ধারায় কয়টা ধারায় বিভক্ত হয়েছে কোথা থেকে আজকে কন্ডিকিস এবং অস্টিকিস আসছে সেটা যদি আমরা একটা ক্লিয়ার ধারণা থাকে ক্লিয়ার কনসেপশন থাকে তাহলে কিন্তু আমরা পরবর্তীতে ফিশারিজ বায়োলজির যে ধারণা কিংবা ফিশারিজ বায়োলজির যে বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভিন্ন কিছু অ্যাডভান্স কিছু আমরা জানবো সেটা এই এই অধ্যায়ের উপর ভিত্তি করেই কিন্তু আমরা আগাবো এবং তোমরা ফিশারিজ সম্পর্কে একটা পূর্ণ ধারণা যদি নিতে চাও তাহলে এই অধ্যায়টাকে খুব ভালো করে করতে হবে এবং খুব কঠিন কিছু না একটু মনোযোগ দিয়ে করলে জিনিসটা তোমাদের আয়ত্তে আসবে এবং দরকার হলে তোমরা ছকে स्थ्यविधि मेरे चलो सकले मंगल कमना कर